హాయ్ ఫ్రెండ్స్ డిసెంబర్ సెవెంత్ ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే ఒక్కసారి చూద్దాం ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ఇలాంటి బిట్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టాక్ జీకే మోడల్గానే ఉంటాయండి డిసెంబర్ సెవెంత్ ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ డిసెంబర్ సెవెంత్ హోల్డ్స్ స్పెషల్ సిగ్నిఫికెన్స్ as it marks the establishment of international civil aviation organization then a short form icao in 1944 1944 samtram lo airport chesinatuvanti international civil aviation organization deeni airport ku gurtuga december 7th na international civil aviation day naithe ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ ఏడున నిర్వహిస్తూ ఉన్నారండి దేనికండి ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు దాని గుర్తుగా ప్రతి ఏటా డిసెంబర్ ఏడున ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే పౌర విమానయాన దినోత్సవం అంటారండి తెలుగులో వస్తే నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం గాను దీని థీమ్ ఏంటని చూసుకున్నట్లయితే అడ్వాన్సింగ్ ఇనోవేషన్ ఫర్ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ డెవలప్మెంట్ అడ్వాన్సింగ్ ఇనోవేషన్ ఫర్ గ్లోబల్ ఏవియేషన్ డెవలప్మెంట్ దీన్ని దేని కొరకు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు దీని థీమ్ ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ద యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ డిక్లేర్డ్ డిసెంబర్ సెవెన్ యాజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డే ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ దీన్ని అబ్జర్వేషన్ అయితే నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి నిర్ నిర్వహిస్తున్నాం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు బట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి అయితే దీన్ని నిర్వహిస్తున్నాం దిస్ డేట్ కొమామరేట్స్ ద ఫిఫ్టీత్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఐసీఏఓ ఏ పై ఓటల్ ఆర్గనైజేషన్ వర్కింగ్ టు ఫాస్టర్ గ్లోబల్ కోఆపరేషన్ యూనిఫార్మిటీ ఇన్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఈ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు సంవత్సరంలో ఈ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఏర్పాటు చేసి యాభై ఏళ్ళు అయ్యిందండి యాభై ఏళ్ళు దానికి గుర్తుగా యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు అయితే డిసెంబర్ సెవెన్ని సివిల్ ఏవియేషన్ డేగా ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ డేగా అయితే ప్రకటించడం జరిగింది ఎవరు ప్రకటించారు ఏ రోజున ప్రకటించారు ఏ రోజుగా ప్రకటించారు ఎప్పటి నుంచి ప్రకటించారు అసలు ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు ఇవి నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకోండి ఓకేనా ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఇదే రోజున ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటారండి డిసెంబర్ సెవెన్ అయితే ఈ ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డేని ఎందుకు నిర్వహిస్తూ ఉంటారంటే ఎవరైతే యూనిఫామ్ సర్వీసులో విధులు నిర్వహిస్తున్నారో వారి గౌరవార్థం మహిళలు కానివ్వండి పురుషులు కానివ్వండి వారి గౌరవార్థం ఈ ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డేని అయితే డిసెంబర్ సెవెంత్న ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి ప్రారంభించారండి ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి ప్రారంభించారు ఈ డే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి లెట్స్ హానర్ దోజ్ హూ ప్రొటెక్ట్ ద నేషన్స్ హానర్ లెట్స్ హానర్ దోజ్ హూ ప్రొటెక్ట్ ద నేషన్స్ హానర్ ఎవరైతే దేశ గౌరవాన్ని కాపాడుతున్నారో వారి గౌరవార్థం ఈ ఏరముడ్ ఫోర్సెస్ ఫ్లాగ్ డే అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నుంచి ఓకేనా ద మోటార్స్ ఓపెన్స్ ఇట్స్ ఫోర్త్ టాటా మోటార్స్ ఓపెన్స్ ఇట్స్ ఫోర్త్ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ ఇన్ పంజాబ్ ఏం లేదండి ఏవైతే వెహికల్స్ కాలం చెల్లని వెహికల్స్ ఉన్నాయో వాటి వల్ల పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలా కాలం చెల్లని వెహికల్స్ని వేగంగా స్క్రాప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలోనే ఒక చట్టాన్ని అయితే తీసుకురావడం జరిగింది ఏవైతే కమర్షియల్ వెహికల్స్ అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలకు గాను ఇలా అని చెప్పేసి దానిలో భాగంగా టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు అయితే ఈ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ యూనిట్ నాలుగవ యూనిట్ని అయితే మాత్రం పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని చండీగర్ చండీగర్లో అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారండి పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని చండీగర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్ని ఏమంటారంటే రిజిస్టర్డ్ వెహికల్ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ నాలుగవ యూనిట్ ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు రిజిస్టర్డ్ వెహికల్ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ ఏమంటే ఇక్కడ మనం ఒక వెహికల్ ఇచ్చి స్క్రాప్ చేయించామనుకోండి అప్పుడు దానికి కొంత అమౌంట్ ఇస్తారు అదేవిధంగా కొత్త వెహికల్ కొనుక్కునేటప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ కానీ చూపించినట్లయితే కొత్త వెహికల్లో కొంత డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించండి ఏదైతే పొల్యూషన్ అనేది తగ్గించాలనుకుంటారో దానిలో భంగి స్క్రాపింగ్ యూనిట్స్ అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నాలుగవ యూనిట్ ఎక్కడండి పంజాబ్లోని చండీగఢ్లో టాటా మోటార్స్ వాళ్ళు అయితే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రిజిస్టర్డ్ వెహికల్ స్క్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ అంటారు దీన్ని ఓకేనా అదేవిధంగా రేపు డెహ్రాడ్డూన్ ఎక్కడండి డెహ్రాడూన్ ఉత్తరాఖండ్లో రేపు ఎల్లు
అయితే దీనిని ఎవరు అను ప్రారంభించబోతున్నారంటే ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రారంభించబోతున్నారండి రెండు రోజుల పాటు డిసెంబర్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది తేదీల్లో ఉత్తరాఖండ్లోని డెహ్రాడూన్లో గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ జరగనుందండి ఓకేనా డై డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దీని ఫర్దర్గా ఏమైనా ఉంటే దీనికి సంబంధించి చెప్తాను సరేనా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏవైతే ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ ఉన్నాయో వాటిలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మాత్రం నేను స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నాను మిగతా పాయింట్స్ అన్నీ ఇక్కడ నోట్స్లో ఇచ్చాను మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అవన్నీ ఎందుకంటే అన్నీ ఇంపార్టెంటే కాకపోతే మీకు వీడియో లెంత్ అనేది వచ్చేస్తే మీకు అనవసరమైన డేటా వేస్ట్ అవుతుందనే ఉద్దేశంతో దీన్ని అయితే నేను షార్ట్లో అవ్వాలి ఎక్కువ డేటా రావాలనేది నా ఉద్దేశం అందుకోసం ఇలా చేయాల్సి వస్తుంది సరేనా అదేవిధంగా ఐసీసీ మెన్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్కి సంబంధించి లోగో రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి ఐసీసీ మెన్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఆల్రెడీ మొన్న ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఓడి వరల్డ్ కప్ జరిగింది ఇండియాలో ఇప్పుడైతే దీనికి ఆతిథ్యం ఏమవబోతుంది అమెరికా మరియు వెస్టిండీస్ దేశాలు అయితే ఇవ్వబోతున్నాయండి అమెరికా మరియు వెస్టిండీస్ దేశాలు అయితే ఇవ్వబోతున్నాయి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ రేపు వచ్చే ఏడాది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరగనుందండి దీనికి సంబంధించి లోగో రిలీజ్ చేసింది ఐసీసీ అయితే ఆ లోగోలో ఏముందంటే బ్యాట్ బాల్ ఎనర్జీ బ్యాట్ బాల్ ఎనర్జీ ఈ లోగో ఏంటండి బ్యాటు బాలు ఎనర్జీ అనేది కనిపించే విధంగా దీన్ని రూపొందించడం జరిగింది బ్యాట్ బాల్ మరియు ఎనర్జీ సింబల్స్ అనమాట ఆ మూడు సింబల్స్ని కలిపి ఒక లోగోగా రూపొందించడం జరిగింది ఐసీసీ మెన్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లోగో ఏంటి అంటే బ్యాట్ బాల్ ఎనర్జీ సింబల్స్ అండి అయితే ఇది ఎప్పుడు జరగబోతుందంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జూన్ నాలుగు నుంచి జరగబోతుందండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అంటే వచ్చే ఏడాది జూన్ నాలుగు నుంచి మొత్తం ఇరవై టీమ్స్ పాల్గొంటాయండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మ్యాచెస్ జరగనున్నాయి ట్వంటీ టీమ్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మ్యాచెస్ ఓకేనా ఒక మెగా టోర్నీ జరగబోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఇస్రో అండి ఇండియన్ శాటిలైట్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది కదండి ఇండియన్ శాటిలైట్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పది కీలక ప్రయోగాలు అయితే చేపట్టబోతున్నారండి పది కీలక ప్రయోగాలు చేపట్టబోతున్నారు ఆరు పిఎస్ఎల్వి మూడు జిఎస్ఎల్వి ప్రయోగాలతో పాటు ఒక లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ ఆ పేర్లు చూసుకుంటే ఆరు పిఎస్ఎల్వి పొలారు పిఎస్ఎల్వి అంటే ఆ వెహికల్స్ అండి అదేవిధంగా సిక్స్ త్రీ జిఎస్ఎల్వి ఓకేనా త్రీ జిఎస్ఎల్వి ఏవేవండి చూసుకోండి ఆరు పిఎస్ఎల్వి అంటే పొలారీ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అంటారండి దీన్ని అయితే జిఎస్ఎల్వి జియో శాంక్రనైజ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్స్ అంటారు అంటే శాటిలైట్ని లాంచ్ చేయడానికి ఉపయోగించే వెహికల్స్ వాటితో పాటు ఒక లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ మిషన్ కూడా చేపట్టనుందండి ఇవి ఈ పది ప్రయోగాలు అయితే చేయబోతున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది మ్యాక్సిమం అదేవిధంగా మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు అండి నిర్మలా సీతారామన్ గారు శక్తివంతమైన మహిళగా వరుసగా ఐదోసారి అండి వరుసగా ఐదోసారి ఈ ఏడాది ఫోర్బ్స్ జాబితాలో ముప్పై రెండవ ర్యాంకులో నిలవడం జరిగిందండి ఫోర్బ్స్ జాబితాలో ముప్పై రెండవ ర్యాంకులో ఫోర్బ్స్ జాబితాలో ముప్పై రెండవ ర్యాంకులో నిలవడం జరిగింది కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అంతర్జాతీయ వేదికపై మరోసారి అరుదైన గౌరవం దక్కింది ఫోర్బ్స్ విడుదల చేసిన ప్రపంచంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన వంద మంది మహిళల జాబితాలు ఆమె వరుసగా ఐదో ఏడాది అండి వరుసగా ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ టైము రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏడాది కాని ఫోర్బ్స్ ప్రకటించిన అరవై నాలుగు ఏళ్ళ నిర్మల ముప్పై రెండవ స్థానంలో నిలిచారు ఐదేళ్ల నుంచి ఈ జాబితాలో చోట దక్కించుకుంటున్న ఆమెకు ఇదే అత్యుత్తమ ర్యాంకు కావడం విశేషం గతంలో ముప్పై ఆరు అండి గత ఏడాది అయితే ముప్పై ఆరు ఇప్పుడైతే ముప్పై రెండు ఇవి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కాదండి ఇది గత ఏడాది ముప్పై ఆరు ఇప్పుడు ముప్పై రెండు ఇంకా కాకపోతే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ నుంచి థర్టీ సిక్స్కి వెళ్ళారు థర్టీ సిక్స్ నుంచి థర్టీ టూకి వచ్చారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక భారత్ నుంచి మొత్తం నలుగురు మహిళలు ఏడాది జాబితాలు నిలవగా వారిలోనే టర్మలానే టాప్లో ఉన్నారండి ఇండియా నుంచి అయితే మొత్తం ఇంకా నలుగురు ఉన్నారు బట్ అంటే ఇంకో ముగ్గురు ఉన్నారు ఈవిడితో పాటు ఆ ముగ్గురులో మా ఓవరాల్ నలుగురులో కూడా నిర్మలా గారి ర్యాంక్ ఏదంటే థర్టీ ఉంది కదండి థర్టీ వన్ సారీ థర్టీ టూ ఈ థర్టీ టూ ర్యాంకే టాప్లో ఉండడం జరిగిందండి థర్టీ టూ ర్యాంక్ ఉంది కదండి ఈ ఏడాదిగా వచ్చినటువంటి థర్టీ టూ ర్యాంకు ఈ థర్టీ టూ ర్యాంకే టాప్లో ఉండడం జరిగింది ఓకేనా ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో చూసుకుంటే థర్టీ సెవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో థర్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు థర్టీ టూ ఓకేనా ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు సారీ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ థర్టీ టూ ర్యాంకు ఓవరాల్గా వంద మందిలో ముప్పై రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు ఇండియాలో ఉన్న మ
HCL Corporation CEO Rosini Nadar Malhotragar Arave Rank and Steel Adarita of India Chairperson Swama Mundalagar Dabbe Rank and Bayokan Vavastap Kral Kiran Majundar Sa Dabbe Aro Rank and Eel Mugur Pair Lukoda Good to Petro Colland. Eka Prapanjavatanga Sikhivantaman Mahila Javatal European Commission Chief Ursula von der Leyen. Everend European Commission Chief Ursula von der Leyen, Agrestanam the Kinchukoga, European Central Bank Ajaxal, Christine Laga Drendos Tanuna Nilcher, America Wobajaxal, Kamala Aris, Italy Pradani, Giorgio Meloni, America Guy and Tabar Swift, Versaka, Mudu Nalgo, either Sanal Nilcher. E first, second, third, fourth, fifth place Lukoda, note chess condi, Indian in Churna twenty, Analogunicota, note chess condi, Wavaralga, rank, even rank on twenty thirty two at the Matra, catch them good to pet condokena. Adevanga, ozone, collision, perigana, adika digobodiliche, pantala gurinchete, oka prayoga light, oka, evate oka, prayoga mate, biotic avon, jarigin, yent and de, bu upper talanic dagaraga, ozone, collision, perigana, dan tatukone secti, conaraka, pantala condane, barth, America, chain alu, eravela part of jarigana prayoga, nidarinche, dinavala, vata, and a marple, tatukone, pantala penchi, manaval, adika aharamu, indanamu, peach pada, the lanentum, vila padanum, buri, godama. One C three panta mokala canna, mokajana, journal one C four pantal, eco, ozone style, tatuko galavo. Even day C three pantala canna, C four pantal, E C four pantal and tenty, C three pantal and tenty, three alvori, godama one to C three. Jonna mokajana one to C four pantal, like the mother, tatuko galavan, tiristundi. We entente, te, Vata one inch pilch on a bogopuls, five in a conakal, mokolo, mudu, three carbon compound, four carbon compound, much condi. Kenzan Sankridwara, bogopuls, five in glucose, gum, match a precure, C3, C4, pantalo, benanga wanted. E precure, rubusco, and engine, no peg in the Makojana want C4, mokolo, bogopuls, five, poly, ekoga, one day, precheka canal, lo, rubusco, and cherest. Falatanga, C3, pantlakana, C3, C4, pantla, sixtivantanga, Kenzan Sankrid, Sadista, we need in a marantha, summer the Vantango pegans. Vata one. Ozon Paul Perigna put Pitana the Gabri, Chlorophyll Satan, Tagapod Mani, the Vuri Gotham, and C3 Pantala Equa. Intente either the Vosian Colship Perite, A Pantala Cante, A Pantlata, C3 Pantlacana, C4 Cantal, Meruga Tatuogalo. Plus, as a C3 Pantlante Vuri Gotham, C4 and a Jonna Makadana and Kachanga put to pet on Sarapotan. India summon in Chandi, Garban Ruchamandi, Garban Rucham, Gujarat Rashtam Lone, Sampardai in Ruchamandi, Inuche, you put Unusco Jabatalo, Chatran, Jerigin, the direct Gane, Wostundi, E Garban Rucham, E Rashtan, summon in the Gujarat, Sampardai Nucha, you put Unusco Jabatalo, Chatran Jerigin, Gujarat, Sampardai Nucha, Unusco Jabatalo, Chatran Jerigin, Garbanucha, Chala famous in the Tiver Kalam Lokanandi, Gutupetukund, Sarapot, and the Maxum, Ide, direct bit Wostundi. Ade Vedanga, Andhra Pais, Andhra Pais Rashtanak Saman Chandi, Telugu Rashtal, Mana Telugu Rashtal Autonomy, Andhra Pais Rashto, Pada Mahilaku, Mahila Sekti Auto and Jepesi, Oka Padaka, Naita, Praram and Jabotana. Yenti Vente, Tuli Vertalo, Rindu Vandala Mopia Command, SCST, Podup Mahilan, Self Elf Group Mahilan, Togather, Podup Group Mahilanese, Vallo, Rindu Vandala Mopia Command, the Mahilakata, Auto and Nistarande. Ye Adik Santrola choose Kunatla, Motta, Arvandara, and the Ambedkar Jain Tanatik, Migil Labdel, Impic Chester, Auto, Congol Cochulo, Tombe Satam, Vodi Lane Runum, Nalafim, the Nalal, Samana Kistilo, Runum Chilimpu, Jilla Collector Adver and Auto. Yem Ledendi, Auto Lavreta Kuntaro, Dalu, Tombe Satam Varkate, Interest to the Danic Government is the Namata, and Odarko Kalakshopala in the Kundi, A Tombe Velakaye, Interest Government is Tundi, Padivel Talak Interest to Mari Tombe Vel Asalu. Padivel Asal and Motu Vavara Lakshropal Asalo, A Padivel Kaye interest me will EMI Ropolo cut the challenge. Okay, EMI Ropolo cut the challenge. Make a Tombivel Kay then interest for the government children, Ade E Padakamaka would this Monday. Pada Mahilaku, Mahila Sekti, Artol, E Rastamante, and the Pradesh Proto. Yantasatam would do one of the Yantasatam would do one to the Yin Nalalo children, Charlie, and the Chala important forty eight months and the Chala important. Tuli Deslo, Yantaman, and the Rendavanam of Piakman, the SCST self help group Mahilandi, total six sixty, total six sixty members came on E statistics, E Yoka Dinlo, E statistics, Chala important and E statistics, Chala important and Dinlo Adigate, E statistics made the Adutar and Kachitangi, statistics made the Adadanic Avkasam Untunde. 
అదేవిధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీకి సంబంధించి ఒక బిల్లుని అయితే నిన్న సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి ఒకసారి బిల్లుని అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది మొత్తం సీట్లను తొంభై శాతంకు పెంచడం జరిగింది దీనిలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎవరైతే జమ్మూ కాశ్మీర్ పండితులు ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రత్యేక ప్రాతినిధ్యం కింద రెండు సీట్లు ఇవ్వడం జరిగిందండి పీఓకే నుంచి వచ్చిన వారికి ఒక సీటు అక్కడ ఉన్న వారికి ఒక సీట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన కాశ్మీరీలకు కాశ్మీర్ పండితులకు ఇకపై జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీలో ప్రత్యేక ప్రాతినిధ్యం లభించనుంది వారికి రెండు నామినేటెడ్ సీట్లను రెండింటిలో ఒకటి మహిళకు కేటాయించే జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపిందండి జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు ఓకేనండి మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు తొంభైకి ఇస్తే జమ్మూలో అసెంబ్లీ సీట్లు ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై మూడుకు కాశ్మీర్లో నలభై ఆరు నుంచి నలభై ఏడుకు మొత్తంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ సీట్లు ఎనభై మూడు నుంచి తొంభైకి పెంచడం జరిగిందండి చూడండి జమ్మూ కాశ్మీర్ ఎనభై మూడు నుంచి తొంభైకి పెంచారండి జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఏది జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు ప్రకారం ఎనభై మూడు నుంచి తొంభైకి పెంచారు అందులో జమ్మూలో ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై మూడుకు పెంచడం జరిగిందండి ముప్పై ఏడు నుంచి నలభై మూడు కాశ్మీర్లో నలభై ఆరు నుంచి నలభై ఏడుకు పెంచడం జరిగింది మొత్తం చూసుకుంటే ఎనభై మూడు నుంచి తొంభైకి పెంచడం జరిగింది ఇక్కడ ఆరు జమ్మూలో ఆరు పెంచారండి కాశ్మీర్లో అయితే మాత్రం ఒక్క సీటు పెంచడం జరిగిందండి కాశ్మీర్లో అయితే ఒక్క సీటు పెంచడం జరిగింది ఓకేనండి ఇవ్వండి ఇదైతే ఈ యాక్ట్కి సంబంధించి జమ్మూ కాశ్మీర్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అండి ఇవ్వండి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లీజ్ ఎవరైతే ఈ ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ